uliowekwa wazi kwa ajili ya kanisa. Sasa hebu tusimame hapa papa hapa kabla hatujaingilia jambo hilo. Angalia hebu tuchukue unabii mwingine una ninaokumbuka. The prophet said there will be a day when it will neither be night or day. Nabii alisema kutokuwe kuna siku ambayo itakuwa si usiku wala mchana. Am I too loud? Ninapasa sauti sana. Eh kama ukiweza unaweza kuzima hiyo kidogo. Ninajua inarudisha mwangi na hiyo ndiyo uh, sababu inazungumza uh, kwa sauti uh, kuu kidogo ili kwamba watu walio upande wa nyuma wapate kulisikia. Uh, kwa maana jambo hili ni muhimu sana. Na kutokuweko na wakati siku nabii alisema ambayo haitakuwa usiku wala mchana. Uh, kwa maana mengine kungekuwa na nuru bali itakuwa na mawingu naona uh, siku yenye mawingu. Lakini wakati wa jioni kutakuweko nuru. Ni picha nzuri namna gani? Naam, wakati mchana unapopambazuka kwenye siku hii yenye mawingu. Hiyo na maanisha kutakuweko na vita na shida na misukusuko na majira na kanisa na itikadi na kila kitu haitakuwa na nuru wala giza itakuwa ni wakati ambapo tunajua kwamba kuna Mungu na kuna injili mbali wa hawezi tu uh, kuyafahamu hayo mnajua ninalomaanisha wao watasema Biblia ilisema ya kwamba wao walifanya jambo hilo kule nyuma katika Pentecost. Walifanya vile e, katika uh, kanisa la mwanzoni. Wao walikuwa na ishara e, hizi na maajabu lakini uh, kanisa le, letu alifundishi jambo hilo. Mnaona kuna mawingu si usiku wala mchana. Lakini hata hivyo tunamwamini Yesu Kristo. Tunaamini katika kuja kwake mara ya pili na tunajua yeye anakuja. Biblia ilisema haitakuwa mchana wala usiku. Usingeweza kuita mchana wala usingeweza kuita usiku. In the evening time it will be light. In the evening time. Lakini angalia wakati wa jioni kutakuweko nuru. Wakati wa jioni. When the eastern people this book is the eastern book. The Bible is. Wakati watu wa mashariki kitabu hiki ni kitabu cha mashariki ndivyo ilivyo Biblia. When the light first dawned on the early church at Ephesus Wakati nuru ilipojitokeza katika kanisa la mwanzoni katika Efeso vema tunakumbuka na tumeona eh, kile kilichotukia pale. Nuru ya Mungu iliyoto iliyoletwa kwa njia ya Yesu Kristo eh, kwa kule kumwagwa kwa mara ya kwanza kwa Roho Mtakatifu akulitoa nuru kwa ulimwengu wote na kuandika Biblia hiyo ni kweli sasa ye aliahidi katika ulimwengu wa magharibi jua kuchomoza mashariki mwanzoni mwa majira ya neema And now the sun is setting in the west on the western people. Na sasa jua linatua magharibi uh, kwenye watu wa magharibi. We are the western people. 
Sisi ni watu wa magharibi. Na yale aidi ya kwamba kutokuweko na uvuvuo na kungekuweko nuru wakati wa jioni. Ziko hapa. Nuru inaangaza walangiza hali iwezi. Ndivyo hivyo watu wanapenda matendo mabaya zaidi kuliko wanavyopenda matendo mazuri. Lakini iko karibu uh, kutua kwenye upeo wa macho kule ngambo. Nayo nuru ndogo tuyo nayo ishikilieni hiyo. Angalieni ni jua lile lile lilo zuka kule ngambo kwa Yahudi linalotua hapa kwa mataifa. Katika wakati wote hapa kupitia miaka hii elfu mbili na walikuwa na hili na lile na madhebu na majira na hili na lile na watu hawajui wanakosimama lakini Biblia inaahidi Mungu aliahidi kupitia kwa nabii ya kwamba wakati wa jioni kutakuweko nuru kutakuweko nuru wakati wa jioni inaamini tumefika jua linatua maumbile yote yanaugua yakililia ile siku Angalieni, sasa tunaona ya kwamba walichokuwa nacho huko kwenye ule wakati wa kwanza kabisa wa kanisa walikuwa na fundisho geni. The first thing it just becomes some deeds. Mda simda likawa tu matendo fulani. He said thou hatest the deeds of the Nicolaitans. Yeye alisema unayachukia matendo ya Nikolai. What are what the Nicolaitans were? Si wa Nikolai walikuwa nini? I run that through and through history over and over and over to the best commentaries I could find and nobody can know. Nitafuta hilo na katika historia kila mahali nikasoma maelezo mazuri sana niliyoweza kupata wala hakuna awezaye kujua. Isipokuwa aliwe ni fundisho lililoanzishwa na mtu fulani Nick Nicholas. Ambaye alidaiwa kuwa mmoja wa mitume ambaye kwa namna fulani alipotea. Yeye alianzisha kanuni ya imani ama kitu kama hicho na kutoka hapo wakatokea waka wa Nikolai. Ilikuwa ni matendo kwanza. And what was deeds in Ephesus in the next church age become a doctrine. Na yaliyokuwa matendo katika waefeso katika wakati uliofuata wa kanisa ya wa kanisa yakawa fundisho. Kisha kaingia kwenye wakati wa angiza wa mateso. Sasa fundisho hilo hilo la Nikolai Iloanza hapa katika kanisa la kwanza baada ya samu za kwanza tatu nne za mitume likawa tendo wakaanza kuwazia vema hili ndilo sasa ninyi nyote mnajua jinsi jambo hilo ilivyo tukia nanyi wasomaji wa biblia what they call the conversion of Constantine. Naam, ilianzia yapata uh, AD as uh, 600 na ama 306 wanachokita uh, kuongoka kwa Constantine. Yeye yeah, hakuongoka kamwe. The guy do the dirty things that that man done wasn't converted. <laughs> That's right. Jamaa ambaye angefanya mambo machavu ambayo mtu huyu alifanya hakuwa ameongoka 
He only quail it. The only thing he ever done that had any any religion to it at all, he put a cross on the St. Sophia Church. A jamba do I low wine kufanya. Lili Lokua and ha Udini Wote Aliweka Msalaba Kwenya Kanisa Lam Takativu Sophia. Wasn't that something to go to heaven for? Hivi hilo halikuwa jambo kweli la akumfanya aende mbinguni All right Vema He told the Christians if he won that war he'd become a Christian Yali wambi wa Kristo enda hapo atashinda vita hivyo atakuwa mkristo And they prayed he went out and won the war won the battle he come back and said well I'll join the church Na wakaomba akatoka akaenda akashinda vita ama akashinda yale mapigano kisha akarudi akasema Vema Nitajiunga na kanisa. Ni mfano mzuri sana wa mfuasi wa kanisa mwenye ufugufugu leo. Hiyo ni kweli. Akaweka msalaba juu ya kanisa. Baada ya kifo chake alikuwa na wana wawili, wana watatu. Constantine, Constantius na Constantius Tinopo ambao walianzisha kuunda magharibi na mashariki ya Rumi nao wakatengana ndipo mle ndani basi kukatokea dola ya Ottoman mnamo wakati huo halafu basi wawa wa, ya ya pata zamu ya pili ama ya tatu zamu ya ine ya mitume alafu muda simda wakaanza kuzozana wao kwa wao ndipo wakatengana itikadi ndogo kila mtu chukua kanisa hapo wakati kanisa hilo la methodisti ya yeah, Eki Wesley ilipokuwa linatawala ilikuwa linatawala wakati John Wesley alipokuwa hapa Walutheri walikuwa wanatawala katika siku yao na kila mmoja Lakini acha mwanzilishi afe wakati mmoja ndipo wanapotea Wakati bwana alipotokea kule nyuma walipotaka mimi nianze niunde madhebu juu ya jambo hili na kadhalika namna hii Nilipanda kwenda kule nikaona mahali ambapo Dwight Moody mwanzilishi mashuri uh, chuo cha Biblia cha Moody Ndipo alikawaza kama Dwight Moody angeweza kuangalia chuo hiki cha Biblia kile mtu huyo alichotetea na yale wanayofanya siku hizi Vema nilisema angalia hapa angalia vipi kama vipi kama Wesley Calvin Knox Finney Sankey ama Finney ye yote wao angalifufuka leo na kuona mahali kanisa lilipo Oh my see the first round when the man standing there he holds the truth Oh jamani naona zamu ya kwanza wakati huyu mtu anasema pale yeye yeah, anashikilia ile kweli Look at Dr. Dowling in Zion city what are they like in the face of divine meaning when the, the city was based upon it Mangale doctor ndowi eh uh, katika mji wa Zayuni mbona uh, kicheko dairi katika kuponya kiungu wakati ule mji ulikuwa umewekewa uh, msingi juu ya jambo hilo well, when Dali died and up come uh, uh, what um, Blake, John Lake and all Lakini Dawi ali pokufa ndipo kukazuka kile Blake John Lake na hawa wengine wote Basi muda simda limejizungusha kila mahali sasa hata assemblies 
of God limeingia mle na kundi kubwa la watu baridi na kila kitu nalo kanisa limekwisha na kurudi nyuma nalo liko katika hali ya kuchukiza kwa hiyo ni kana jambo hili biblia ilisema Daudi alimtumikia bwana vizuri katika kizazi chake kwa hiyo nikasema bwana sitaki madhabu yoyote nijalie eh, nikutumikie we kwa moyo wangu wote wakati niko uh, hapa ningali hai hiyo ni kweli jambo la pili wewe utampata mtu mwingine nitakapoondoka utampata mtu mwingine uchukua mahali pake hiyo tu usijaribu kujenga juu ya mwingine uwezi kuwasha moto mahali pale pale ili wabidi Israeli kuendelea kusonga mbele wakati waliposimama wao wakarudi nyuma ili wabidi kuendelea kusonga mbele kila usiku wakawasha moto mpya kila usiku wakaendelea tu kusonga mbele basi hivyo ndivyo inavyotupasa kufanya kila licho uh, kuwa anacho luda ili kuwa sawa hicho kilikuwa ni kwa ajili ya siku ya luda kila licho kuwa anacho wesli kilikuwa sawa hicho kilikuwa ni, cha, ni kwa ajili ya siku ya wesli kwa kuwa anacho watu wa utakatifu hicho kilikuwa sawa hiyo ilikuwa ni siku yao Tunaishi katika siku nyingine. Sasa tuna tunasonga mbele. Na ikiwa kuna siku baada yetu itakuja vile vile. Lakini hebu tutembee nuruni wakati nuru iko hapa sasa. Nami ninaona hivi ya kwamba mlendani fundisho hili likazaliwa mda simda mpaka likaingia katika furushi la itikadi. Ndipo Warumi wakaangoka. Now the Roman Empire since the days of Rome first taken over and won the Gentile world over from the uh, Greece after the fall of Alexander the Great has been the predominating nation of the world. Na dola ya Kirumi tangu siku zile za za Rumi uh, kutwa na kushinda ulimwengu wa mataifa uh, kutoka kwa Uyunani baada ya kuanguka kwa Alexander Mkuu eh, limekuwa taifa linalotawala ulimwengu. Warumi wakati wa mataifa. Daniel so alinena ali hayo katika ono. We'll in a, in a katika katika dakika chache. Lakini daima limekuwa lina Uh, lo utawala ulimwengu warumi ndipo uh, tunaona pale basi ya kwamba walilifanya kanisa madhebu na kundi la watu lilikutanika yapata sita na sita na kujiita wenyewe mapadri wa mwanzoni mapadri wa kanisa kundi la watu likakutanika na kufanya barasa juu ya yale wanayopaswa kufanya na wakaunda madhebu basi hebu nisungumze hapa rafiki zangu wa Kristo wa Protestant na wa Catholic pia. Na sasa nafikiri nina marafiki wa Catholic wanaoketi hapa. Sisemi jambo hili kuaudi. 
Hold on just a few minutes, and we'll get the Brandon Tabernacle in it also. See? Just a minute. Mana tuneni tu kwa daika chache. Na suto ya pata maskani ya branam mlendani pia. Naona kwa ngojeni kidogo tu. We only have to preach the gospel as it's laid here. Atunapaswa tu kuyubiri ijili jinsi ilvyo we kwa hapa. No matter where. Haiduru ni wapi. John said the axe is laid to the root of the tree. Let the chip fly wherever they wish to. That's right. Yohana alisema shoga likuwa limewekwa kwenye shina la mti. Wacha vipande viruke vitakako hiyo ni kweli Yeye hana budi kuikata miti na kadhalika Lakini angalia ni mlendani wao walifanya kanisa la kwanza madhehebu na wakakusanyika wakalifanya madhehebu kanisa la kwanza ambayo iliitwa kanisa la dunia nzima ama kanisa katoliki huko Rumi. Na hilo katoliki linasema ya kwamba ni kanisa mama. Exactly Na hiyo ni kweli kabisa. Nilo kanisa mama la madhehebu kweli Ndiyo mara ya kwanza katika historia yote ya ulimwengu ambapo palikuwa na kanisa lililofanywa madhehebu Hakukuweko tangu mwanzo wa wakati Katika siku za Israeli wao hawakuwa ma hawakuwa madhehebu Walikuwa jamii si madhehebu Na Yesu Kristo kama hakufanya kanisa madhehebu Hakuna mmoja wa wale mitume aliyepata kufanya kanisa madhehebu. No Na hakuna wakati wowote baada ya vizazi vitatu vine vilivyowafuata walipofanya kanisa madhehebu. Ninakutaka ulete historia na uelekeze kidole kwenye Nionyeshe mali lilipo. Nami nimesoma Josephus na wanahistoria wote mashuri tuliona ulimwenguni leo ni wajuao. Maana sina budi kuwa na hakika. Ninatoa tamshi hili mbele ya maelfu ya watu. Ah, uh, huna budi uh, kuweza kuunga mkono na kudhibitisha kile unachonena. Hiyo ni kweli. Hakukuweko na madhebu kamwe. Wala hamna pia mtakatifu Petro hakuanzisha kanisa akatoliki kamwe. Ninataka historia moja ama andiko hata moja. Mtakatifu Petro alikuwa mtu aliyeoa. Mlisema yeye alikuwa papa. Asingeweza kuwa papa. Petro alikuwa mtu aliyeoa. Biblia alisema mama yake mkewe Alikuwa anaugua hohoma ndipo Yesu akamponya. Na kadiri juu mimi mtakatifu Petro hakuwahi kufika Rumi kamwe. Wala hakuna historia inayoonyesha kamwe kwamba alikuwa Rumi. Basi hilo ni kosa. Lakini wao waliunda madhebu na uh, kuweka kanisa liloitwa kanisa la dunia nzima. Hapo wao walifanya uh, sala ya watu wote. Walikuwa na upatano mkamilifu. 
Everybody say the same thing. Kila mtu alipaswa kuwa katika umoja kila mtu aseme jambo lile lile. The same prayer said. Sala ile ile ilisemwa. And they made up a bunch of scripture taking them from the Bible many of them and making others. Na wakatengeneza kundi la maandiko wakiyachukua kutoka katika Biblia mengi ya hayo na kutunga mengine There is not purgatory mentioned one time in all the sacred books of the Bible. Hakuna purgatorio iliyotajwa hata mara moja katika vitabu vyote vitakatifu vya Biblia. No hail Mary is nothing like that. Hakuna salamu Maria, hakuna kitu kama hicho. It's always contrary against it. Everywhere in the scripture Daima ni kinyume dhidi yake kila mahali katika maandiko. Hapaja kuweko wakati wa wote. Naenda hapo utapata mahali pamoja una haki ya kuja kesho usiku ukanisa hihishe. Hakuna mahali popote. Mlete kasisi wako ama mchungaji. Hakuna mahali katika maandiko ambapo jambo hilo lime uhai kutajwa. Tabu kidogo tu cha makabe kichoongezwa kwenye hii ambacho hakijavuviwa. Uh, Mambo yaliongezwa kwenye hii ama uh, kuondolewa uh, kutoka katika hii This Bible is the only one. Ya the, uh, recognized by the early founders or any of the early church historians or any time of the Orthodox Jews and never recognized them this Bible that we have today. Ile imetambuliwa na wale waanzilishi wa mwanzoni ama yote wa wanahistoria wa kanisa la mwanzoni ama wakati wa wote wa Wayahudi wa Kiorthodox nao hawakutambua hawaku chochote ila Biblia hii tulio nayo leo sasa basi katika jambo hilo sikilizeni kwa makini sasa sasa mnafikiri katoliki itacharazwa hebu kidogo Naona. Now, then they organized the Catholic Church and it started the persecution. Sasa ndipo walifanya kanisa katoliki madhehebu alafu wakaanza mateso. That they were you had to make everyone everywhere the church and state united together and brought in from pagan Rome to papal Rome. Ambao wao ilikubidi uh, kumfanya kila moja kila mahali kanisa na taifa viungane pamoja na kui, kuingizwa kutoka rumi ya kikafiri kuingia katika rumi ya kipapa kwa maana mengine kutoka kwenye ushirika wa kipagani wao waliuchukua li ukristo katika mtindo wao Wenye. Wasingeelewa kwa nini mtu huyo angesimama na kutoomba kwa kitu chochote. Walikuwa wapagani. Kwa hiyo waliondoa tu Venus wakaweka Mariam. Waliondoa Jupiter wakamuinua Petro some kind of a statue to worship namna fulani ya sanamu ya kusujudia now and they worship before that naam na wakasujudu mbele ya kitu hicho ndipo wakatengeneza sala ya watu wote wakaisema katika kilatini isije ikashindwa na kadhalika wao daima wanaisema ile ile na we huwezi kuzungumza wala 
kuhojiana na kasisi wa kikatoliki wala mkatoliki yeyote yule juu ya msingi wa Biblia moja aliketi kijana huyu kasi hapa aliketi nyumbani mwangu hivi majuzi tu he said you protestant you read the bible and stay home akasema ninyi wa protestant mnasoma biblia kisha na kaa nyumbani we catholics go to church and worship sisi wa katoliki tunaenda kanisani na kuabudu i said but why nikasema lakini ni nini hivyo ndivyo ilivyo sasa ajibu hilo. He said God is in his church. Akasema Mungu yuko katika kanisa lake. So I said he not one speck of scripture says so. Nikasema yeye yeah, hakuna hata chembe moja ya maandiko yanayosema jambo hilo. I said God is in his word. Nikasema Mungu yuko ndani ya neno lake. He said let every man's word be a lie in my truth. Yali sema kila neno la mwanadamu liwe uongo nalo langu kweli. Akasema, hivi ufikiri kundi zima la watu wakishauriana kwa pamoja wangekuwa na mamlaka zaidi ya mtu mmoja? Akasema, la, kama mtu huyu mmoja yuko katika mapenzi ya Mungu yeye yuna ile kweli. Daima hilo ili dibitishwa. Kama vile Yohashafati na Mikaya yale masomo ndiyo kwanza tuwe nalo juzuzi uh, Jumapili iliyopita. Wakati Mikaya alipopanda akaenda kule huku wahubiri mia ine wakisimama wakisema kwea bwana yupo pamoja nawe kwea Bwana yu pamoja nawe. Yoshafati akasema, "Hivi hakuna mmoja zaidi hapa?" Yupo Mikaya, lakini namchukia. Sikie, anaosema. Kwen lakini niliwaona Israeli wametawanyika kama kondo. Hivi si kukwambia? Unaona? Kwa hiyo ni nani aliyekuwa sahihi pale? Wakati manabii mia ine waliofunzwa wamesimama pale mbele ya huyo mtu. Hata hivyo maskini mtakatifu mmoja anayejifingirisha na mkali aliyesimama kule nyuma alikuwa na ile kweli. Hiyo ni kweli. Alikuwa nayo, alikuwa na ile kweli. Alipigwa kofi la mdomoni na kupigwa juu ya jambo hilo, bali yeye alikuwa na ile kweli. Kwa hiyo haijalishi ni wangapi wanasema hili ama ni wangapi wanasema lile, ni kile Bwana asema hivi, hiyo ni kweli. Sure Takubiri kusimama peke yako mara nyingi unaposimama juu ya neno la Mungu lakini hakikisha umesimama juu ya yale Bwana amesema. Wao walifanya kanisa hili madhebu kundi kubwa kanisa katoliki ambalo inatawala dini zote leo katika miuki ya Kikristo ni ukatoliki. Uhitaji. Sisi hatunini hii. Unasema, mnapata wapi kutokula nyama? Mnapata wapi kazi kutokuoa? Mnapata wapi jambo hili? Kasema, sisi hatufundishi Biblia? Kasema, kanisa ndilo sauti. Haiduru Biblia inasema nini? Ni yale kanisa alisemayo. Bali Mungu alisema na kila la mtu liwe uongo na langu kweli. Sasa kuna budi kujichagulia. 
Nikolai hiyo ilikuwa imekuwa fundisho kisha ikawa mateso. Sasa hii hapa inajitokeza katika siku za mwisho. Ndipo kutokea faraja kupitia kwenye nyakati za ingiza na mateso. Kisha kukaja kuachilia kwenye yale matengenezo ya kwanza ambayo yalikuwa ni Martin Luther Martin Luther alilipinga kanisa katoliki kwa sababu hiyo alienda kule na kuchukua ule ushirika nao wakasema huu ni mwili wa Kristo akasema si mwili wa Kristo ni mkati mwembamba na hivyo tu ndivyo ulivyo. Wa wanaamini ya kwamba ni Ukaristi takatifu ambayo Ukaristi takatifu maana yake ni Roho Mtakatifu. Na unapopokea hiyo unamchukua Roho Mtakatifu mwilini mwako. Na hilo ni kosa. Roho Mtakatifu ni ubatizo wa roho. Hata ilipotimia siku ya Pentecost, kazi akapanda akaja ako hapa Ukaristi takatifu mkate mwembamba kwenye ulimi wao. Wala si mhubiri fulani akaenda akawanyunyizia maji kidogo aka hapa mkono la bwana lakini kukaja toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kazi uliojaza nyumba yote waliokuwa wameketi hayo ni maandiko hayo ndiyo yaliyo kweli hivyo ndivyo ilivyotukia katika kanisa hilo na hivyo ndivyo imetukia wakati ile nuru inaangaza katika siku hii. Hapo ndipo ile nuru e, ilipochomoza na hapa ndipo ile nuru inapopenyeza kupitia hapa. Sasa kama maandiko yoyote ninayonukuu ya kitili wa shwali yawekeni tu kwenye itawapa mahali yanapopatikana mnaona katika maandiko bila shaka katika tu wakati mdogo kama huu kwa kawaida tutakapomaliza kuchambua huo tunachukua majuma kada na miezi kada andiko tu tulifuatilia uh, watu wakiwa na biblia yao lakini kama likitiliwa swali hebu tu nijue vema ndipo martin luther ndipo baada ya martin luther akaja wesley Martin Luther come out with a na katekesmo mambo chungu zima. Alitoka na ubatizo. Alitoka akifundisha utatu, ubatizo wa utatu ambao kama au kufuni au kufundi au kufundishwa katika Biblia kama haukufundishwa katika Biblia hakujapata kuwa na mtu yeyote aliyepata kubatizwa katika ubatizo wa miungu watatu katika Biblia kama ndivyo ilivyo njo unionyeshe ni wapi Halipo. Ajinsi tu walivyoingizwa 
uh, kubatizwa ilikuwa ni enendeni mkafanya mataifa yote kwa wanafunzi alisema kule nyuma mkawabatize katika jina si jina katika jina baba mwana roho mtakatifu na wanafunzi wakageuka moja kwa moja wakawabatiza kila mtu katika jina la Yesu Kristo na wakaagiza ya kwamba kama mtu yeyote alikuwa ambatizwa kwa njia nyingine yeyote ilimbidi kuja na kubatizwa tena kabla hajaweza kumpokea Roho Mtakatifu ndipo ili hapa kanisa katoliki linatoka Weka mahali pamoja katika Biblia ambapo mtu yeyote alibatizwa kubatizwa katika jina la Baba Mwana Roho Mtakatifu. Hilo ni wasi sana, sivyo? Ajua moshi usiku ni usiku wa maswali nitalipata tulinyosha hilo sawa. Nataka mtu yeyote anayeweza kunionyesha mahali pamoja ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika jina la Baba Mwana Roho Mtakatifu nitaondoka mibarani niseme mimi ni mnafiki. Mtu yeyote aliyepata kubatizwa kwa njia nyingine yoyote ilimbidi kuja na kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo kumpokea Roho Mtakatifu. Exactly. Hiyo ni kweli kabisa. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Na, mnaona tunachukua nadharia badala ya kweli. Sasa angalieni katika maandiko. Don't say that well brother Bram said you look at the scripture now. Museme eti vema ndiko Bram Bram alisema angalieni maandiko sasa. Get your concords look it up. Chukueni kamusi yenu mkachunguze jambo hilo. And then as soon as the North East Church ages had his name until it comes to this dark church age. Alavu basi mara angalia kila mmoja wa hizo nyakati za kanisa ulikuwa na jina lake Um, mpaka alikapita likapitia katika wakati wa ngiza wa kanisa basi angalia huko kuonyesha uh, katika mfano katika katika uh, kanisa la kiorthodox hapo ule wakati wenyingiza kuliko zote ulipokuwa unaendelea wa Wayahudi ilikuwa ni wakati ahabu baada ile fanaka baada baada ya yule mfaume mkuu aliyemtangulia na kabla ya wakati huo Israeli alikuwa katika hali ya kupendeza kabisa ndipo hapo akaingia kama mwamini wa mpakani ali ya ufugufugu kisha akapanda akaenda na kumoa maskini mbindi mfaume huyu Yesebeli ambaye alikuwa mwabudu sanamu akamuingiza ndipo akaingiza ibada ya sanamu katika Israeli. Hivi amkumbuki jambo hilo? Fano mzuri sana. Hapo uprotestanti ulipoolewa na ukatoliki wao walileta ibada za sanamu tena katika Ukristo katika ule wakati wa ngiza sawa akabi, akabisa ki geografia sasa angalia wakati linapotokea upande huu hapa una nini badilisho la roho mtakatifu mkate mwembamba 
Banisho la ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo. Baba mwana Roho Mtakatifu. Wao walibadilisha kila kitu. Inaweza kuchukua na kudhibitisha kwa maandiko badilisho baada ya badilisho. Naye Matuluda alikubaliana na jambo hilo. John was alikuja moja kwa moja na jambo hilo lile akakubaliana nalo. Kama hakuja kuwekwa na mtu yeyote katika Biblia aliyewahi kunyunyiziwa. Hapana yatokea jambo kama hilo kamwe. Hapako hapo na kitu kama hicho kwenye Biblia hakuna agizo wala amri ya jambo hilo kabisa bali ninyi mnaliruhusu Yaani kweli mnaliruhusu Wa wana toka wanakuja wanachukua chombo hiki cha maji ya chumvi na kuwanyunyizia kwa nini? Kanisa Katoliki lilianzisha jambo hilo. Nanyi mnalikubalia kweli? Jamaa moja alisema, hivi majuzi kasema, wewe si wewe, wewe si Mkatoliki. Wewe ni Nikasema, "Ela ndugu, mimi ni mprotestanti." Ninapinga kitu hicho. Hiyo ni kweli. Kama mhudumu wa ajili nikiwa na watoto wa Mungu, kama wanafunzi wangu hapa wanaelekea mbinguni. Nami inanibidi kuwahubiria na kuketi mbele yao kama mwalimu nikiwa na ishara na maajabu ningekuwa mnafiki kama azikutetea yaliyokuwa kweli nikasema na bwana itasimama hata jambo hilo liniue nitasimama nita nitafundisha tu yaliyo ya biblia nami niko tayari wakati wote kulizungumza jambo hilo na mtu yeyote naona hata iwe ni papa wa rumi ama askofu mkuu ama yeyote yule naona nam bwana hiyo ni kweli enda hapa nimekosea njo unionyeshe si ya kosea maana ni anukuu maandiko. Wewe sitachukua kitabu uh, chako cha mafundisho. Hiki ndicho kitabu cha mafundisho papa hapa. Na basi unaona wao walianza kutoka wakiwa na mambo haya yote ya kawaida. Na katika siku za mwisho kutatokea mateso. Sasa tuko karibu ufunuo sura ya 13 sasa kwanza. Sasa kama utaangalia akuendelea kwenye sura hii hapa kasema Nikaangalia na tazama mwana kondoo alisimama juu ya mlima Sinai. La samani. Aniko kwenye aya nyingine, sura nyingine ya 14, sura ya 13. I stood upon the sands of the sea and saw a beast coming up out of the sea having seven heads and ten horns. Nikasimama juu ya mchanga wa bahari, nikaona mnyama anatoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba. Na juu ya pembe zake ana vilemba kumi na juu juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Makufuru ni nini?
ni ya kucheka kudi yake kunena juu yake sasa anga yalikuwa na vichwa saba fem, pembe kumi alavu angalia wakati anapotoka katika bahari now revelation 17 years put it down 17:15 says that the, that the waters represent sickness and multitudes of the people sasa ufunuo 17 ninyi ambao mnaandika jambo hilo 17 15 kasema ya kwamba yale ya kwamba yale maji yanawakilisha umati na makutano ya jamaa so this beast represents power ungodly power kwa hiyo mnyama huyu anawakilisha nguvu nguvu zizo za kiungu Nyama mkali aliinuka miongoni mwa watu kisha akasimama kwenye mchanga wa bahari na mimi nikamwona mnyama na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui miguu yake ilikuwa kama miguu ya ndubu kinywa chake kinywa cha simba yule joka akampa nguvu zake na kiti cha enzi na uweza na uwezo mwingi yule joka tuna mambo mawili tunayochunguza sasa mwangalie mnyama huyu alikuwa na tabia ine mbalimbali ndani yake basi ukichukua Danieli saba ninyi ambao mnaliandika Danieli saba Danieli aliona ona lile lile miaka nane kabla ya jambo hili aliona hilo ono Aliwaona wanyama hao wakiwa mbalimbali mmoja kwa mwingine mwanzoni mwa utawala wa mataifa Na hawa hapa Yohana akiliona na mwisho wa wa utawala wa mataifa wanyama hao wote wa wanne wali wakiwakilishwa katika mmoja pepo wale wale wakale pepo wale o, upaga kila ufaume wa Warumi toka zamani na wa Yunani na kadhalika na toka zamani katika majira ya mataifa wamekuja moja kwa moja na wote wakutana katika mnyama mmoja tutampata moja kwa moja na tuone ni nani sawa wote hao chui simba wote hao ni yule joka how many know about the joka ni nini the dragon represents rome joka linawakilisha rumi nam ebu ebu na tusome jambo hilo 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 kwa namna fulani inatiliwa swali Moyoni mwenu. Ni peni ufunuo wa sura ya 12 e kwa muda mchache tu hapa. Hebu tuangalie hapa ufunuo wa 12. Sasa angalieni. Na ishara ya kuu ikaonekana mbinguni mwanamke. Mwanamke anawakilisha nini? Kanisa. This is a this is the bride here this is the church the real church. Huyu ni huyu ni bibi harusi hapa. Hili ni kanisa kanisa halisi. A woman clothed with the sun 
and the moon under her feet. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Look the moon under uh, the sun at her head, the moon under her feet. Angalia mwezi chini ya jua kwenye kichwa chake, mwezi chini ya miguu yake. The sun was a dispensation of grace. Jua lilikuwa yale majira ya neema. And the moon was a dispensation of law. Na mwezi ulikuwa yale majira ya torati. The woman was the orthodox church. Mwanamke alikuwa ni kanisa la Kiorthodox. And she was standing over the law. Na alikuwa amesimama juu ya torati. The law was passing away because the law was a shadow of the good things to come. Yeah, right. Torati ilikuwa inapita maana torati ilikuwa ni kivuli cha mambo mazuri yajayo. Sivyo. The moon is only a shadow of the sun reflecting on the moon. Is that right? Making the moon. Mwezi ni kivuli tu cha jua likirudisha mngao kwenye mwezi sivyo likiufanya mwezi and the law was under her feet she don't live through that day na torati ilikuwa chini ya miguu yake alikuwa ameishapitia maisha ya siku hiyo and no one how she was dressed her now basi angalia jinsi alivyokuwa amevalia hapa sasa and her feet and upon her head a crown of 12 stars na chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12 the church is crowned with the doctrine of the 12 apostles See? kanisa limevikwa taji kwa fundisho la wale mitume 12 naona and she being with child cried prevailing in birth pain to be delivered naye alikuwa na mimba akalia ili hali na utungu wa uh, kumwa katika kuzaa ilo likuwa kanisa la kiorthodoxi angalia and, and heaven, I, ikaonekana ishara nyingine mbinguni natazama joka uh, kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba Seven heads always. Naona wekeni yo saba mazoni mwenu sasa vichwa saba kila mara. Seven heads, ten horns and seven crowns upon his head. Vichwa saba pembe kumi na juu ya vichwa vyake eh, vilemba saba. Now, and he sailed through the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. Nam. Na mkia wake waka toka theludhi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika inchi and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered for to devour her child as soon as it was born na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kusaa ili azapo amle mtoto wake oh, and she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron Angalia naye akazaa mtoto mwanamume yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma And the child was caught up unto God and to his throne Amen Na mtoto wake akanyaguliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi The Lord of Church standing there the sun shining down the doctrine of the 12 apostles Amen All right. Kanisa la Kiorthodoxi likisimama 